Но утром я проснулся с ощущением беспокойства и радости в душе. Из головы не выходило то, что я видел ночью. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумленными глазами, точно видел все впервые. Я не могу больше туда есть, поймите, не могу. Что ты заладила, не могу, не могу. Но я же не отказываюсь вас работать, Байки. Ну дайте мне другую работу, любую, какую хотите. А на станцию я ездить не буду. Да что с тобой, Тимеля? Заладила, не могу, не могу. Нет у меня другой работы. Отпустите меня, Байки, ну прошу вас. Да что с тобой, а вот тебя укусил, что ли? Не буду и все. Не хочу ничего слушать. Байки, Байки, я не буду больше на станцию ездить. Да ты мне хоть объясни, что случилось. Забирайте свою бричку, посылайте меня куда угодно, на станцию я ездить не буду. Если обидел кто-то, прямо так и скажи. Костыль обидел. Я же не отказываюсь я вас работать, Байке. Поймите, ведь я Верно могу. Но солдатам нужно, у тобой у тебя Я муста. не могу больше туда ездить, не могу, Байке. И я не могу. Будешь работать и все. Нет у меня другой работы. Алтына, отпускай людей, хватит с бумагами возиться. Ты не успевай, я их много, а я одна. Джамиля, отправляйся. Отпусти Ой, меня. Я не считаю, ты не могу пожарить.
Бисмиллях, благослови Аллах. Сказал я, как когда-то в детстве говорил мне этот отец, впервые сажая меня на коня. Бисмиллях, это значит новое начало. Кричим, не докричимся. Ты что тут делаешь? Отдай мне это. Возьми. что я нарисовал нечто похожее на то, что хотелось выразить. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость и мечты, а одна другой заманчивее, кружили мне голову. Я уже хотел написать множество картин, множество прекрасных картин. 